பொதுக்காலம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டாம் ஆண்டு முதல் வாசகம் இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறைத்திரு வசனங்கள் இரண்டு முதல் ஆறு வரை மோசை மக்களை நோக்கி கூறியது நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட எல்லா நியமங்களையும் கட்டளைகளையும் உங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் கடைபிடிப்பீர்களாக இதனால் நீங்கள் நெடுநாள் வாழ்வீர்கள் இஸ்ரேலே அவற்றுக்கு செவி கொடு அவற்றை செயல்படுத்த முனைந்திடு அதனால் உன் மூதாதையரின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்கு வாக்களித்தபடி பாலும் தேனும் நிறைந்து வழியும் நாட்டில் நீ நலம் பல பெற்று மென்மேலும் பெருகுவாய் இஸ்ரேயிலே செவி கொடு நம் கடவுளாகி ஆண்டவர் ஒருவரே ஆண்டவர் உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு உள்ளத்தோடும் உன் முழு ஆற்றலோடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடும் இவ்வார்த்தைகள் உன் உள்ளத்தில் இருக்கட்டும் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி இரண்டாம் வாசகம் எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி எட்டு வரை சகோதரர் சகோதரிகளே லேவியர் குலத்தை சார்ந்த குருக்கள் சாவுக்கு ஆளானவர்களாய் இருந்ததால் தம் பணியில் நிலைத்திருக்க முடியவில்லை வேறு பலர் தொடர்ந்து குருக்களாயினர் இவரோ என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதால் மாறாத குருத்துவ பணியை பெற்றுள்ளார் ஆதலின் தம் வழியாக கடவுளிடம் வருபவரை அவர் முற்றும் மீட்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அவர்களுக்காக பரிந்து பேசுவதற்கென என்றுமே உயிர் வாழ்கிறார் இத்தகைய தலைமை குருவே நமக்கு ஏற்றவராகிறார் இவர் தூயவர் கபடற்றவர் மாசற்றவர் பாவிகளிடமிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு வானங்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்பட்டவர் ஏனைய தலைமை குருக்கள் செய்வது போல முதலில் தம்முடைய பாவங்களுக்காகவும் பின்னர் மக்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் இவர் நாள்தோறும் பலி செலுத்த தேவையில்லை ஏனெனில் தம்மை தாமே பலியாக செலுத்தி இதை ஒரே ஒரு முறைக்குள் செய்து முடித்தார் திருச்சட்டப்படி வலுவற்ற மனிதர்கள் குருக்களாக ஏற்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் அத்திருச்சட்டத்திற்கு பின்னர் ஆணையிட்டு கூறப்பட்ட வாக்கின் மூலம் என்றென்றும் நிறை உள்ளவரான மகனே குருவாக ஏற்படுத்தப்படுகிறார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் மார்க் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பத்தி நான்கு வரை உள்ள இறை வார்த்தைகள் அக்காலத்தில் மறைநூல் அறிஞருள் ஒருவர் இயேசு அவர்களுக்கு நன்கு பதில் கூறி கொண்டிருந்ததை கண்டு அவரை அணுகி வந்து அனைத்திலும் முதன்மையான கட்டளை எது என்று கேட்டார் அதற்கு இயேசு இஸ்ரேலே கேள் நம் ஆண்டவராகிய கடவுள் ஒருவரே ஆண்டவர் உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆற்றலோடும் உன் ஆண்டவராகிய கடவுளிடம் அன்பு கூறுவாயாக என்பது முதன்மையான கட்டளை உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது இரண்டாவது கட்டளை இவற்றை விட மேலான கட்டளை வேறு எதுவும் இல்லை என்றார் அதற்கு மறைநூல் அறிஞர் அவரிடம் நன்று போதகரே கடவுள் ஒருவரே அவரை தவிர வேறு ஒரு கடவுள் இல்லை என்று நீர் கூறியது உண்மையே அவரிடம் முழு இதயத்தோடும் முழு அறிவோடும் முழு ஆற்றலோடும் அன்பு செலுத்துவதும் தன்னிடம் அன்பு கொள்வது போல் அடுத்திருப்பவரிடம் அன்பு செலுத்துவதும் எரிபலிகளையும் வேறு பலிகளையும் விட மேலானது என்று கூறினார் 
அவர் அறிவு திறனோடு பதிலளித்ததை கண்ட இயேசு அவரிடம் நீர் இறையாட்சியின் இன்று தொலையில் இல்லை என்றார் அதன்பின் எவரும் அவரிடம் எதையும் கேட்க துணியவில்லை இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி பிரியமானவர்களே அண்மையில் நான் ஒரு பெருநகரத்திற்கு சென்றிருந்த வேளையில் ஒரு இளைஞன் அணிந்திருந்த பணியனில் இவ்வாறு கீழ்கண்ட வாசகம் எழுதப்பட்டிருந்ததை நான் கவனிக்க நேர்ந்தது நான் அன்பு செய்யும் பெண் அருகில் இல்லாத பொழுது அருகில் இருக்கும் பெண்ணை நான் அன்பு செய்கிறேன் என்பதே அந்த வாசகம் இதுதான் தற்போதைய கலாச்சாரத்து நிலைமை அன்பு என்கின்ற பெயரில் எல்லா அபத்தங்களும் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றன ஈர்ப்பு விருப்பு கேளிக்கையாக செயல்பாடு செயல்படுதல் போன்றவை அனைத்தும் அன்பு என்கின்ற பெயரில் செய்யப்படக்கூடிய ஓர் அநாகரிக காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய வாசகங்கள் அன்பின் உண்மைத்தன்மையை வரையறுப்பதோடு அதன் பரிமாணங்களையும் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன முதலாவதாக அன்பு என்பது முழு உள்ளத்தோடும் முழு இதயத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆற்றலோடும் செய்யப்படுகின்ற ஒன்றாகும் அரைகுறை உள்ளத்தோடும் அரைகுறை இதயத்தோடும் செய்யப்படுவது உண்மையான அன்பாக இருக்க முடியாது அரைகுறை இதயத்தோடும் அரைகுறை உள்ளத்தோடும் செயல்படுவதன் காரணமாகவே அன்பிற்கு புறம்பான காரியங்களையும் நாம் அன்பு செய்யும் நபருக்கு எதிரான காரியங்களையும் எளிதில் செய்ய தயாராகிவிடுகின்றோம் அடுத்ததாக உண்மையான அன்பின் இரு பரிமாணங்களாக இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து கடவுள் அன்பையும் மனித அன்பையும் இன்றைய நற்செய்தியில் அடிக்கோடிட்டு காட்டுகின்றார் இஸ்ராயேல் மக்கள் கடவுள் அன்பு மட்டுமே மேலானது என்று எண்ணி அதற்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை கொண்டாடிய வேளையில் இயேசு அதற்கு இணையான அன்பாக மனித அன்பை உயர்த்தி பிடிக்கின்றார் கடவுளை அன்பு செய் என்ற மேலான கட்டளைக்கு இணையான கட்டளையாக உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக என்ற சாதாரண கட்டளையை தருகின்றார் இவ்விரண்டு வகை அன்புகளும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தவை மனித அன்பில் வெளிப்படாத கடவுள் அன்பு ஆபத்தானது காரணம் கடவுளை அன்பு செய்கிறேன் என்று ஒருவர் சொல்லிக்கொண்டு சக மனிதருக்கு எதிரான எத்தகைய தீமையையும் அவர் செய்ய தயாராகிவிடக்கூடும் கடவுள் அன்புக்கு இட்டு செல்லாத மனித அன்பு அபத்தமானது காரணம் மனித அன்பு தன்னிலே எல்லையாகி போவதன் காரணமாக அதில் நிறைவும் இருப்பதில்லை நிம்மதியும் இருப்பதில்லை அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் இயேசு எவ்வாறு மனிதர்களின் பாவத்திற்காக தன்னையே பலியாக்கி அந்த ஒரே பலியின் வழியாக மனித பாவங்களை நீக்கி என்றென்றைக்குமான ஒரே குருவாக திகழ்கின்றார் என்பதை இவரைய நூலாசிரியர் எடுத்துரைக்கின்றார் மனிதர்களின் பாவங்களுக்காக இயேசு தன்னையே பலியாக்க முன்வந்ததற்கான அடிப்படை காரணமே அவர் கடவுள் மீது கொண்டிருந்த அன்பு என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல இயேசுவை பொறுத்த அளவில் அன்பு உண்மையானதாக இருக்க அது ஒரு சேர கடவுளை நோக்கியதாகவும் மனிதர்களை நோக்கியதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஜபம் இறைவா எம் அன்பை முழுமையாக்குவதன் மூலம் வாழ்வை முழுமையாக்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதை உணர வரம்தாரும் ஆமேன்